എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമസ്കാരം പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ആണല്ലേ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ മുന്നത്തെ പാട്ടുകളൊക്കെ എല്ലാവരും കാണുക കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കണ്ടാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്താണ് പഠിച്ചത് ആക്സലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി അല്ലെ ഗുരുത്വാർഷണ സ്വർണ്ണം കണ്ടുപിടിച്ചു അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ആ സ്മോൾ ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ ജി ക്യാപിറ്റൽ എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ കണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ അതിന്റെ വാല്യൂ ഭൂമിയിലെ അതിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയായിരുന്നു നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ നമുക്ക് കിട്ടിയായിരുന്നു വാല്യൂ അതുപോലെ തന്നെ മൂണിലെ ചന്ദ്രനിലെ വാല്യൂ കിട്ടിയായിരുന്നു അപ്പൊ എന്താ ജിയുടെ വാല്യൂ ഗുരുത്വാർഷണ തോണത്തിന്റെ വാല്യൂ നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ജിയുടെ വാല്യൂ അതായത് ആക്സിലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുത്വാർഷണ തോണത്തിന്റെ ഈ വാല്യൂ നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ എവിടത്തെയാണ് ഭൂമിയിലെയാണ് ആ വാല്യൂ ഭൂമിയിൽ എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ ആണോ എന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അത് നമുക്കറിയാം ഭൂമിയുടെ ഷെയ്പ്പ് എങ്ങനെയാണ് ഭൂമിയുടെ ഷെയ്പ്പ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പിയർ ആണോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗോളമാണോ ഭൂമിയുടെ ഷെയ്പ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ല അല്ലെ ഒരു എലിപ്റ്റിക്കൽ ഷെയ്പ്പ് ആണ് നമുക്കറിയാം ഒരു മുട്ടയുടെ ഒരു ആകൃതിയുള്ള രീതിയിലാണ് അല്ലെ അതായത് റേഡിയസ് എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെയല്ല ഇല്ലേ ഭൂമിയുടെ സെന്ററിൽ നിന്നും റേഡിയസ് എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെയല്ല നമുക്കറിയാം ഇക്വേറ്റർ ഉണ്ട് പോളും ഉണ്ട് ഇക്വേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഭൂമധ്യരേഖ അല്ലെ ഭൂമധ്യരേഖയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പോളെന്ന് വെച്ചാൽ ധ്രുവ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഈ ഭൂമിയുടെ സെന്റർ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സെന്ററിൽ നിന്നും ഇക്വേറ്ററിലേക്കുള്ള ദൂരവും അതായത് ഭൂമധ്യരേഖയിലേക്കുള്ള ദൂരവും അതുപോലെ സെന്ററിൽ നിന്ന് പോള് ധ്രുവത്തിലേക്കുള്ള ദൂരവും എങ്ങനെയാണ് ഒരുപോലെയാണോ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും അല്ലേ അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദൂരം എങ്ങോട്ടാണ് ഏത് റീജിയനിലേക്കായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദൂരം ഉള്ളത് സെന്ററിൽ നിന്നും ആ ഇക്വേറ്ററിലേക്കാണ് നമുക്ക് കാണുമ്പോഴേ അറിയാം അല്ലേ ഇക്വേറ്ററിലേക്കാണ് കൂടുതൽ ദൂരം ഉള്ളത് പോളിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് അധികം ദൂരമില്ല മനസ്സിലാകുന്നില്ല അപ്പൊ കൂടുതൽ ദൂരമുള്ളത് ഇക്വേറ്ററിലേക്കാണ് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെ എന്നാണ് ഈ ജിയുടെ വാല്യൂ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഭൂമിയുടെ സെന്ററായിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പോളാണ് അല്ലെ ധ്രുവപ്രദേശമാണ് ദെൻ ഭൂമിയുടെ ഇക്വേറ്ററുമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അകന്നാണ് എനിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഇക്വേഷൻ തന്നെ നോക്കുക ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആ ക്യാപിറ്റൽ ജി ക്യാപിറ്റൽ എം ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ ഇക്വേഷൻ തന്നെ നോക്കി നമുക്ക് നോക്കാം ജിയുടെ വാല്യൂ ഈ ഓരോ സ്ഥലത്തും ഇക്വേറ്ററിലും പോളിലും എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇക്വേറ്ററിലെ റേഡിയസ് അല്ലെ റേഡിയസ് ആറിന്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് കൂടുതലാണ് അല്ലെ ഇക്വേറ്ററിലെ റേഡിയസ് റേഡിയസ് ആറിന്റെ വാല്യൂ കൂടുതലാണ് ദെൻ പോളിലോ പോളിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആറിന്റെ വാല്യൂ കുറവാണ് ഇതിവിടെ ആറിന്റെ വാല്യൂ കൂടുതലാണ് ഇവിടെ ആറിന്റെ വാല്യൂ കുറവാണ് റേഡിയസ് കുറവല്ലേ ഏറ്റവും അടുത്തിരിക്കുന്ന പോൾ റീജിയൺ അല്ലേ അല്ലെ അപ്പൊ അവിടെ എങ്ങനെയാണ് കുറവാണ് ഇക്വേറ്ററിലാണ് ഏറ്റവും അകന്നിരിക്കുന്ന അവിടെ റേഡിയസ് കൂടുതലുമാണ് അപ്പൊ ഇതാ ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുമല്ലോ റേഡിയസ് ഇല്ല റേഡിയസും അതുപോലെ ജിയുടെ വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് ഇൻവേഴ്സലി പ്രപ്പോർഷനൽ അല്ലേ വിപരീത അനുവാദത്തിലല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെ അത് റേഡിയസ് ഇവിടെ കൂടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ല റേഡിയസിന്റെ വാല്യൂ ഇതാ നോക്കുക റേഡിയസിന്റെ വാല്യൂ കൂടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജിയുടെ വാല്യൂ എങ്ങനെയായിരിക്കും കുറയും അല്ലെ ജിയുടെ വാല്യൂ കുറയും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ റേഡിയസിന്റെ വാല്യൂ കൂടുതൽ എവിടെയാണ് ഇക്വേറ്ററിലാണ് അല്ലെ ഇക്വേറ്ററിലെ റേഡിയസ് അല്ലെ റേഡിയസിന്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് കൂടുതലാണ് അപ്പൊ അവിടെ ജിയുടെ വാല്യൂ എങ്ങനെയായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും മനസ്സിലാകുന്നത് റേഡിയസ് എവിടെയാണോ കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് അവിടെ ജിയുടെ വാല്യൂ കുറവായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ റേഡിയസ് കുറവായിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ജിയുടെ വാല്യൂ എങ്ങനെയായിരിക്കും കൂടുതലും ആയിരിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം ഏത് റീജിയണിലാണ് ഏത് ഭാഗത്താണ് ജിയുടെ വാല്യൂ കൂടുതലായിട്ടിരിക്കുന്നത് ഏത് ഭാഗത്താണ് റേഡിയസ് കുറവുള്ള ഭാഗത്തില്ലേ റേഡിയസ് കുറവുള്ള ഭാഗം ഏതാണ് ആ ഇവിടെ ഇല്ലേ പോൾ അല്ലെങ
മാക്സിമം ആണ് പോളാർ റീജിയൺ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ പോൾ എന്ന് പറയാം പോളാർ റീജിയൺ ആണ് മറ്റേ അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വിറ്റോറിയൽ റീജിയൺ എന്നും പറയാം ഭൂമധ്യ പ്രദേശത്താണ് ഏറ്റവും കുറവ് ജീവിട വാല്യൂ അനുഭവപ്പെടുന്നത് മനസ്സിലായാലോ അപ്പം ഓർക്കോ ഭൂമിയുടെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്പിയർ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ജീവിട വാല്യൂ എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ ചെറിയ വേരിയേഷൻ വരുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ അല്ല നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ ആയിട്ടുള്ള നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മാത്രം ക്ലിയർ ആയല്ലോ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ ഇതാ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഡസ് അർത്ത് ഹാവ് എ പെർഫെക്റ്റ് സ്പെർക്കൽ ഷേപ്പ് ഭൂമി യഥാർത്ഥ ഗോളാകൃതിയാണോ അല്ല അല്ല ഭൂമി എങ്ങനെയാണ് യഥാർത്ഥ ഗോളാകൃതിയാണോ അല്ല അല്ല നമുക്ക് പറയാം then at the which region of the earth is the farthest uh, from its center bhoom kendrathil ninnulla agalam etum koodiya bhagam edana bhoomiyade kendra alle bhoomiyade kendrathil ninnum agalam koodiyade ed region laana aa bhoomathya reka pradeshathana alle adhaayathu equatorial ivide alle bhoomiyade center ninnu etum agalam koodudalle distance koodudalle ivide aanu alle distance koodudalle ivide aanu ivide ingena distance koravaan bhoomathya reka pradesham allengil equatorial region laana bhoomiyade kendrathil ninnum etum agalam koodiya bhagam ullathu ini which region lies is closer to the center of the earth agalam kurnja bhago agalam kurnja bhago edana ah polar region alle polar region aan polar adayathu dhruva pradesham ottu ezhudikkolu ottu dhruva pradesham dhruva pradeshathana etu agalam kurnjirikkunnu then how does the value of g vary as the distance from the earth earth center to the surface changes adayathu ഭൂകേന്ദ്രത്തിന്ന് ഉപരിതലത്തിലേക്കുള്ള അകലം വ്യത്യാസപ്പെടുമ്പോൾ ജിയുടെ മൂല്യത്തിന് എന്ത് മാറ്റം ഉണ്ടാവും ആ ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ ജി ക്യാ എം ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന സമാവക്ക് ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഉപരിതലത്തിലേക്കുള്ള അകലം വ്യത്യാസപ്പെടുമ്പോൾ ജിയുടെ മൂല്യത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കും ആ റേഡിയസ് അകലം കൂടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും അകലം കൂടുമ്പോൾ ജിയുടെ വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് കുറയും ഇല്ലേ എഴുതിക്കോളൂ കേട്ടോ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസസ് നമുക്ക് എന്ന് പറയാം അകലം കൂടുമ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതു കേട്ടോ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസസ് എന്ന് എഴുതു കേട്ടോ ഡിസ്റ്റൻസ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിക്കണം ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസസ് അല്ലെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസസ് എന്ത് സംഭവിക്കും ആ ജി ജി എങ്ങനെയാണ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിലേഷൻ ഡി ടു ഗ്രാവിറ്റി ഡിക്രീസസ് എന്ന് പറയും അകലം കൂടും തോറും എന്താണ് ആ ജിയുടെ മൂല്യം എങ്ങനെയാണ് കുറയുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് എഴുതിയെന്നുള്ളു കേട്ടോ അകലം കൂടും തോറും ജിയുടെ മൂല്യം കുറയുന്നു അതുപോലെ അകലം കുറയും തോറും ജിയുടെ മൂല്യം കൂടുവാണ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വേർ ഇസ് എ വാല്യൂ ഓഫ് ജി മാക്സിമം അറ്റ് ദ പോളാർ റീജിയനോ അറ്റ് ദ ഇക്വിറ്റോർ റീജിയൻ ജിയുടെ മൂല്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ എവിടെയാണ് വരുന്നത് ആ ജിയുടെ മൂല്യം കൂടുന്നത് എവിടെയാണ് ആ ഏത് റീജിയനാണ് റേഡിയസ് കുറഞ്ഞ അല്ലെ അകലം കുറഞ്ഞ ഭാഗം അകലം കുറഞ്ഞ ഭാഗം ഏതാണ് ആ പോളാർ റീജിയൺ ഇല്ലേ അപ്പൊ പോളാർ റീജിയനിലാണ് ജിയുടെ വാല്യൂ മാക്സിമം ആയിരിക്കുന്നത് പോളാർ റീജിയൺ അല്ലെങ്കിൽ ധ്രുവ പ്രദേശം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ ജിയുടെ വാല്യൂ ഏറ്റവും മാക്സിമം ആയിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ധ്രുവ പ്രദേശത്താണ് ഏറ്റവും കുറവായിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ആ ഭൂമധ്യ രേഖാ പ്രദേശമാണ് അപ്പം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ഏത് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് ആ ഈ ഇക്വേഷൻ സ്മോൾ ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ ജി ക്യാപിറ്റൽ എം ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ അത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ജിയും സ്മോൾ ജിയും ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷനാണ് വിപരീത അനുഭവത്തിലാണ് അതായത് റേഡിയസ് റേഡിയസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അകലമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റേഡിയസ് കൂടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജിയുടെ വാല്യൂ കുറയും ആ റേഡിയസ് കുറയുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ജിയുടെ വാല്യൂ കൂടും ഇല്ല അപ്പൊ റേഡിയസ് കുറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ അകലം കുറഞ്ഞത് പോളാർ റീജിയണിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജിയുടെ വാല്യൂ മാക്സിമം ആയിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് പോളാർ റീജിയണിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ധ്രുവ പ്രദേശത്താണ് ക്ലിയർ ആയാലോ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ദ ഫോഴ്സസ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ആണ് ആൻ ഒബ്ജക്ട് അറ്റ് ദ സെന്റർ ഓഫ് ദ എർത്ത് ഫ്രം ഓൾ സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ എർത്ത് ആർ ഈക്വൽ ഇഫ് സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദ വാല്യൂ ഓഫ് ജി അറ്റ് ദ സെന്റർ ഭൂകേന്ദ്രത്തിൽ വസ്തുവിനെ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും ആകർഷിക്കുന്ന ബലങ്ങൾ തുല്യമായാൽ അവിടെ ജിയുടെ മൂല്യം എത്രയായിരിക്കും ഭൂകേന്ദ്രത്തിൽ വസ്തുവിനെ ഭൂമിയുടെ കേസ് നമ്മൾ കണ്ടു ഇല്ല ഭൂമിയുടെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കും ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്പിയർ അല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു എലിപ്റ്റിക്കൽ ഷേപ്പാണ് കൃത്യമായിട്ട് വരയ്ക്കണം കേട്ടോ ഒരു എലിപ്റ്റിക്കൽ ഷേപ്പിലാണ് പറഞ്ഞു ദെൻ റേഡിയസ് ഇവിടെ ഇവിടെ റേഡിയസ്
മനസ്സിലായല്ലോ എന്താ വസ്തുവിന്റെ ഭാരവും ഭൂകേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നുള്ള അകലും അതുമായിട്ട് നിങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഭാരത്തിന്റെ കേസും വരുന്നുണ്ട് ഒരു വസ്തുവിന്മേൽ പൂർത്താശന ബലം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കേട്ടോ ആഹ് പൂർത്താശന ബലം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൂർത്താശന ബലം നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു ഫോസ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ അത് ഏറ്റവും എവിടെയാണ് ആ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിലാന്ന് പറഞ്ഞു ഉപരിതലത്തിൽ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് പോകും തോറും ഗുരുത്വാശന ബലം ക്രമേണ കുറയും മുകളിലോട്ട് പോകും തോറും അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകും തോറും ഗുരുത്വാശന ബലം കുറയും ഒരു വസ്തു ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്രത്തിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ചുറ്റുമുള്ള ദ്രവ്യം ആ വസ്തുവിനെ എല്ലാ ദിശകളിലേക്കും തുല്യ അളവിൽ ആകർഷിക്കുന്നു അതിനാൽ ഭൂകേന്ദ്രത്തിൽ പരിണത ആകർഷണ ബലം പൂജയായിരിക്കും സെൻറ്റർ ഓഫ് എർത്തിൽ റിസൾട്ടന്റ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആക്സിലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റിയുടെ വാല്യൂ അതായത് ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ കണ്ടില്ലേ ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ ജി ക്യാപിറ്റൽ എം ഡി വേഡ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്നല്ലേ അപ്പം ആർ എങ്ങനെയാണ് ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്രത്തിൽ ഒരു വസ്തു ഇരിക്കുകയാണ് സെൻറ്റർ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആർ എങ്ങനെയാണ് ആറിന്റെ വാല്യൂ സീറോ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജിയുടെ വാല്യൂ എങ്ങനെയായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അതിന് കാരണം എന്താണ് എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും ആശിക്കുന്ന ബലങ്ങൾ തുല്യാണ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജിയുടെ വാല്യൂം സീറോ ആയിരിക്കും അതിന്റെ കൂടത്തിൽ തന്നെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക അടുത്ത അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും പൂജ്യം ആയിരിക്കും അതും കൂടി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ജിയുടെ വാല്യൂ അല്ലെ ജിയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലെ നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആണ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു മീറ്റ് നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആന്ന് പറഞ്ഞു അത് പോളാർ റീജിയൺ ഇല്ല ധ്രുവപ്രദേശത്ത് എങ്ങനെയായിരിക്കും മാക്സിമം ആന്ന് പറഞ്ഞു ധ്രുവപ്രദേശത്ത് മാക്സിമം ആണ് ഇക്വേറ്ററിൽ എങ്ങനെയാണ് ജിയുടെ വാല്യൂ മിനിമം ആന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് ഭൂമധ്യ രേഖാ പ്രദേശ ജിയുടെ വാല്യൂ മിനിമം ആന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ കേട്ടോ ആ ഭൂമധ്യ രേഖാ പ്രദേശ ജിയുടെ ഏകദേശം വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുക നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും അതായത് നയൻ പോയിന്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് കേട്ടോ ഭൂമധ്യ രേഖാ പ്രദേശത്ത് ജിയുടെ ഏകദേശം മൂല്യം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നയൻ പോയിന്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ആ പോളാർ ഇരിയുള്ള മാക്സിമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ ആയിരിക്കും വലിയ വേരിയേഷൻ ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ ആ ഒരു കൂടുതൽ ബാക്കിയുള്ള ഏരിയയിലും ഏകദേശം വേരി ചെയ്തോണ്ട് നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് നമ്മൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ് എടുക്കുവാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം ജിയുടെ വാല്യൂ ഇക്വിറ്റോറിയൽ റീജിയൺ ഇക്വിറ്റോറിയൽ റീജിയൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ് ആ ഭൂമധ്യ രേഖാ പ്രദേശത്ത് ജിയുടെ വാല്യൂ നയൻ പോയിന്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് ആണ് പോളാർ റീജിയണിൽ നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ ആണ് അതായത് പോളാർ റീജിയണിലാണ് ജിയുടെ വാല്യൂ മാക്സിമം ജിയുടെ വാല്യൂ മിനിമം ആയിരിക്കുന്ന എവിടെയാണ് ഇക്വിറ്റോറിയൽ റീജിയണിലുമാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ജീവായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ ചെയ്യാം കേട്ടോ നമ്മൾ മൂണിന്റെ ജിയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ എർത്തിലെ മൂൺ എർത്തിന്റെ ജിയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു അപ്പൊ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട് അത് നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്നാൽ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം കേട്ടോ ആൻ ഒബ്ജക്ട് ഓഫ് മാസ് ടെൻ കിലോഗ്രാം ഈസ് അലോ ടു ഫോൾ ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്രം എ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ട്വന്റി മീറ്റർ ഹൗ ലോങ് വിൽ ഇറ്റ് ടേക്ക് ടു റീസ് ദ ഗ്രൗണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ടൈം റിക്വയർ ടു റീസ് ദ ഗ്രൗണ്ട് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺ ദ മൂൺ പത്ത് കിലോഗ്രാം മാസ് ഉള്ള ഒരു വസ്തുവിനെ ട്വന്റി മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കാൻ അനുവദിച്ചാൽ അത് തറയിലെത്താൻ എത്ര സമയമെടുക്കും ചന്ദ്രനിലാണെങ്കിൽ തറയിലെത്താൻ എത്ര സമയം വേണ്ടി വരും ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായാലോ പത്ത് കിലോഗ്രാം മാസമുള്ള ഒരു വസ്തുവാണ് കേട്ടോ അത് ഇരുപത് മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് താഴേക്ക് പതിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അത് തറയിലെത്താൻ എത്ര സമയം എടുക്കുമെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് എഴുതാമല്ലേ മാസ് തന്നിട്ടുണ്ട് മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടെൻ കിലോഗ്രാം ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ അത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഭൂമിയുടെ സർഫസിൽ നിന്നും ഉപരിതലത്തിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ഇരുപത് മീറ്റർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് സമയമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ടി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ ജി
അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ യു നോക്കിയേ ഭൂമി തറയിലേക്ക് പതിക്കുവാണ് അല്ലെ മുകളിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി എന്തായിട്ട് മാറും സീറോ ആയിട്ട് മാറും ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി അവിടെ സീറോ ആയിട്ട് മാറും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ടേം ഉണ്ടല്ലോ യു ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം എന്തായിട്ട് മാറും സീറോ ആയിട്ട് മാറും അപ്പം എസ് ഇക്വൽ ടു ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വരും എസ് ഇക്വൽ ടു ആ ഹാഫിൽ എസ് ഇക്വൽ ടു എന്ന രീതിയിൽ എഴുതാം ഹാഫ് ജി ടി സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം എഫ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഹാഫ് ജി ടി സ്ക്വയർ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എഴുതാം എസിന്റെ വാല്യൂ ട്വന്റി ആൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ വൺ ബൈ ടി ഇൻറ്റു ജിയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ടെൻ ആണ് ഇൻറ്റു ടി സ്ക്വയർ ഇവിടെ ടെന്നും ടുവും കൂടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഫൈവ് വരുമില്ലേ അപ്പം ട്വന്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ടി സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം ആ ഓർ ടി സ്ക്വയർ ടി സ്ക്വയർ എത്രയാണ് ടി സ്ക്വയർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ട്വന്റി ബൈ ആ ഫൈവ് വരും ട്വന്റി ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ വരും അല്ലേ നമുക്ക് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ടി അല്ലേ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഫോർ ടി അല്ലെ ദ ഫോർ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ വരും ആ റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ എന്ന് വരും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് ടു സെക്കൻഡ് എന്ന് വരും മനസ്സിലല്ല അപ്പൊ ടിയുടെ വാല്യൂ എത്ര കിട്ടി ടു സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടി മനസ്സിലായോ തറയിലെത്താൻ എടുക്കുന്ന സമയം എത്രയാണ് രണ്ട് സെക്കൻഡ് ആണ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് എ പാട്ടാണ് ചെയ്തതല്ലേ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ബി പാട്ട് നോക്കാം അല്ലെ ബി പാട്ട് ബി പാട്ട് എന്താണ് ചന്ദ്രനിലാണെങ്കിൽ തറയിലെത്താൻ എത്ര സമയം വേണ്ടി വരും ആ വസ്തു ചന്ദ്രനിലാണെന്ന് വിചാരിച്ചു ചന്ദ്രനിലാണെങ്കിൽ തറയിലെത്താൻ എത്ര സമയം വേണ്ടി വരും ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യാം ചന്ദ്രനിലിരിക്കുകയാണ് ചന്ദ്രനിലിരിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ എങ്കിൽ തറയിലെത്താൻ എത്ര സമയം വേണ്ടി വരും എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പൊ അവിടെ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി സീറോ ആണ് ഇതേ ഇക്വേഷൻ തന്നെ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആ ഹാഫ് ജി ടി സ്ക്വയർ എന്ന ഇരിക്കേഷൻ തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അല്ലെ ചന്ദ്രനിലാണെങ്കിൽ അല്ലെ ട്വന്റി മീറ്റർ ഹൈറ്റ് ആണ് ചന്ദ്രനിലാണ് ട്വന്റി മീറ്ററിൽ നിന്നും ഹൈറ്റിൽ ചന്ദ്രനിലിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ തറയിലെത്താൻ എത്തുന്ന സമയമാണ് അവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം എസ് എന്ന് പറയുന്ന ട്വന്റി ആണ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ജിയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് പോയിന്റ് സിക്സ് ടു ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഇൻറ്റു ടി സ്ക്വയർ ചെയ്യാം ഇത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ടുവിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം നമുക്കൊന്ന് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ എളുപ്പമാക്കാൻ വേണ്ടി ഡിവിഷൻ ഒക്കെ എളുപ്പമാക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ നമുക്ക് ഫോർട്ടീൻ എടുക്കാം ഫോർട്ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ടു ഇൻറ്റു ടി സ്ക്വയർ എന്ന് എടുക്കാം ഓർ ടി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ ഫോർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ടു ഫോർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ടു ചെയ്യുക അപ്പം എൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഏകദേശം അപ്രോക്സിമേറ്റ് ട്വന്റി ഫോർ പോയിന്റ് ഇത് ഇത് ചെയ്ത് ഫോർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ടു ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ട്വന്റി ഫോർ പോയിന്റ് സിക്സ് നയൻ എന്ന് വരും കേട്ടോ നമുക്ക് എന്താ ടി അല്ല വേണ്ടത് അപ്പം അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കാണും റൂട്ട് ഓഫ് ട്വന്റി ഫോർ പോയിന്റ് സിക്സ് നയൻ അപ്പം ഓൾമോസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫോർ പോയിന്റ് സംതിങ് ഫോർ പോയിന്റ് നയൻ സംതിങ് ആണ് വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ എടുക്കുകയാണ് ഫോർ പോയിന്റ് നയൻ ആയതുകൊണ്ട് ഫൈവ് സെക്കൻഡിന് എടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ടിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ആ ഫൈവ് സെക്കൻഡ് അത് ചന്ദ്രനിലാണ് ആ വസ്തു ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫൈവ് സെക്കൻഡ് നമുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതാണ് ഫോർ പോയിന്റ് നയൻ എന്നാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അത് തന്നെ എഴുതിക്കോളൂ കേട്ടോ അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ ഫോർ പോയിന്റ് നയൻ അല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഫൈവ് സെക്കൻഡ് എന്ന് എഴുതാം കേട്ടോ അപ്പൊ ടിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ചന്ദ്രനിലാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ സമയം അഞ്ച് സെക്കൻഡ് കൊണ്ടത് താഴെ എത്തും അല്ലെ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം ഇത്ര പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി എഴുതി തന്നെ ചെയ്യണം കേട്ടോ സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി തന്നെ ചെയ്യണം ക്ലിയർ ആയല്ലോ അത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ജിയുടെ വാല്യൂ ഇക്വിറ്റോറിയൽ റീജിയനും പോളാർ റീജിയനും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പൊ വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കൂടെ എവിടെയാണ് മാക്സിമം എവിടെയാണ് മിനിമം എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തു ജിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലം ചെയ്തു ഇനിയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പോലെ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഈ സെക്ഷൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ജി സെന്ററിൽ വരുമ്പോൾ ജിയുടെ വാല്യൂ പൂജ്യമാണ് കേട്ടോ അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടും ത